हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एन एसे ऑन मैन जिसे लिखा था अलेक्जेंडर पोपे ने टाइटल में ही दोस्तों अलेक्जेंडर पोपे ने बता दिया कि यह एक ऐसे जो मैन के ऊपर है जिसे मैंने एक पोएम के द्वारा दिखाया है अलेक्जेंडर पोपे ने दोस्तों इसमें दिखाया है कि जो भी हमारे साथ होता है वो वे टू द गॉड से होता है गॉड जो चाहते हैं वो जो रूल बनाए हैं उसी से होता है इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए इपिस्टर वन है दोस्तों इसमें टेन सेक्शन है हमें ये सारा कवर करना है एज ए वन पोएम लेकर एस के स्टूडेंट रेडी हो जाए क्योंकि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पोएम से वो हम कवर करेंगे से पहले जैसे सी स्टूडेंट को पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर पोपे का जन्म कहाँ हुआ तो 21 मई 1688 में यूके लंदन में हुआ उनकी मृत्यु भी 30 मई 1744 को यूके में हुई जब ये 56 सिक्स ईयर के थे यह पोइट राइटर ट्रांसलेटर सब कुछ रहे की मोस्ट फेमस राइटिंग रही ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म द रेप ऑफ लॉक एंड ऑफ कॉस ऐसे ऑन मैन जिसे आज हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू जेंडर पोपे अपने दोस्त हेनरी संत जॉन को कहते हैं ब्रह्मांड में मनुष्य का एक स्थान है और इसे भगवान ने उसे दिया है इसके बाद पोपे कहते हैं कि भगवान के नजर में हम सब एक हैं वहाँ पे किसी भी इंसान का या फिर किसी भी जानवर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सारे एक बराबर हैं उनकी नज़र में ये बात वो अपने दोस्त को यह भी समझाते हैं कि ब्रह्मांड में सबका एक स्थान है तुम निराश मत हो यह जो स्थान है यह सबको एक बराबर से मिला है स्थान में मनुष्य को भगवान ने स्वर्ग दूतों से नीचे तो रखा है मतलब गॉड के मैसेंजरों से नीचे हैं मनुष्य पर जानवरों पक्षियों से मनुष्य काफ़ी ऊपर है उसे बुद्धि दी गई है ताकि वह सोचे समझे और कार्य करे इसके बाद अलेक्जेंडर पोपे सन जॉन को समझाते हैं कि भगवान की जो रचना है वो रचना भगवान को भिन्न भिन्न तरहों से याद करती है पर गॉड एक है और वो गॉड जो एक है वो सब पर ध्यान रखे हुए हैं सब का एक वर्क है उनके रूल में और अंतिम में पोपे इस कथन में कहते हैं पर वो चीज जो हो रही है तुम्हारे साथ पूरा या भला वो भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है इसलिए ये मत समझो कि भगवान सिर्फ तुम्हें दुख दे रहा है जो भी करता है सोच समझ कर करता है उससे प्रेर नहीं हो तुम वो सब का स्वामी है और उसके अनुसार ही सब चीज हो रहा है दोस्तों इपिस्टल वन में पोपे ने यही सारे थीम को दिखाया है जो भी हमने अभी पढ़ा अब हम सेक्शन वाइज इसको डील करेंगे इसमें टेन सेक्शंस हैं और हर सेक्शन का इसी थीम से रिलेटेड मीनिंग है तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं द टेन थीम्स ऑफ इपिस्टल वन में फर्स्ट सिक्सटीन लाइनों में अलेक्जेंडर पोपे कहते हैं जो भी मैंने लिखा है एन एशे ऑन अ मैन ये मैंने एस टी जॉन्स पे लिखा है जो कि काफ़ी परेशान थे हम दोनों मिलकर भगवान की रचनाओं को और उनके रास्तों को देखना चाहते थे कि हाउ द गॉड मेक द वर्ल्ड एंड वाट्स द रूल ऑफ अ गॉड कहने के बाद अलेक्जेंडर पोपे और उनके दोस्त जॉन दोनों भगवान के रास्तों पर निकल जाते हैं भगवान की बातों को खोजने के लिए और इसी खोज में हम सेक्शन वन सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें पोपे और कॉलरेज संत कॉलरेज एक दूसरे के साथ चलते हैं और संत कौ जॉन अपने दोस्त के साथ पोपे के साथ चलते हैं पोप सेक्शन वन में जॉन से कहते हैं कि मानो न मानो मैं बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्स को जानने के लिए तुम्हें गॉड के क्रिएशंस गॉड के वे और गॉड के रूल को समझना होगा क्योंकि गॉड ने बहुत सारे क्रिएशंस किए हैं 
जिसमें से हम भी एक उनके क्रिएशन हैं और हर क्रिएशन में उन्होंने इस यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंगली चलाया है और इस यूनिवर्स में जो भी हम देख रहे हैं जो भी हम समझ रहे हैं यह बहुत ही ह्यूज है और जो क्रिएशन है गॉड का इस क्रिएशन को समझने के लिए हमें गॉड के वे ऑफ रूल को समझना है आई होप दोस्तों आपको सेक्शन वन समझ में आया होगा यूनिवर्स एंड गॉड क्रिएशन अब हम सेकेंड सेक्शन में जाएंगे दोस्तों सेक्शन टू में के बाद अलेक्जेंडर पोपे सेक्शन टू में कहते हैं द पीपल्स द ह्यूमन्स आर नॉट परफेक्ट वो इम परफेक्ट है अपूर्ण है बट ही इज इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑफ अ गॉड और अपने स्थान में अपने प्लेस में वो बेस्ट है वो अपने वर्क को पहचान रहा है धीरे धीरे वो जान रहा है सेक्शन टू में अलेक्जेंडर पोपे ने ह्यूमन प्लेस को दिखाया है अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेक्शन थ्री में सेक्शन थ्री में ह्यूमन ग्रीडी के बारे में समझाया है अलेक्जेंडर पोपे ने कहा है कि मनुष्य जो ह्यूमंस हैं उसका हैप्पीनेस जो है खुशी वो डिपेंड करती है उसका फ्यूचर डिग्निटी वो क्या चाहता है अपने फ्यूचर में इस पर उसका हैप्पीनेस डिपेंड करता है फोर्थ सेक्शन में अलेक्जेंडर पोपे कहते हैं कि मनुष्य को भगवान के क्रिएशन पे बिलीव करना चाहिए क्योंकि गॉड जो है हमारे पुण्य और पाप को देख रहा है और उसे कैलकुलेट कर रहा है उसी के हिसाब से हमें जस्टिस भी मिलेगा सेक्शन फाइव में अलेक्जेंडर पोपे ने कहा है कि अपने आप को ह्यूमंस बेस्ट क्रिएशन साबित करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि गॉड के ओनली वन क्रिएशन वही है जो बेस्ट है और कोई क्रिएशन सब बेकार है सही नहीं है ये बहुत बार साबित किया है गॉड ने सन सिक्स में अलेक्जेंडर पोपे कहते हैं कि भगवान ने सब को एक स्पेसिफिक वक्त दिया है ह्यूमंस को भी एक स्पेसिफिक वक्त दिया है वो वह काम नहीं करता है भगवान के परे जाने की कोशिश करता है कि उसे क्यों बनाया गया तो वह सिर्फ दुखी होगा और कुछ भी हासिल नहीं हो इसलिए उसे सिर्फ वही काम करना चाहिए जो कि गॉड ने उसे कहा है सेवन में अलेक्जेंडर पोपे कहते हैं कि एवरी क्रिएशन हैज नो द गॉड इज ह्यूज भगवान विशाल है और मनुष्य यह सोचने लगा है कि उसके अधीन है बाकी सारे क्रिएशन पर यह सही नहीं है गॉड इज ग्रेट सेक्शन एट में अलेक्जेंडर पोपे बस इतना कहते हैं कि अगर भगवान के बनाए हुए रूल ब्रोक होते हैं और ह्यूमन अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर साबित कर देता है इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय यानी पृथ्वी का विनाश हो जाना चाहिए दोस्तों सेक्शन नाइन और टेन से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा था सेक्शन नाइन में पोपे ने बस इतना कहा है हर्ड से पावरफुल अपने आप को मारना ही सबसे बड़ा पागलपन है सेक्शन टेन में अलेक्जेंडर पोपे कहते जीवित रहना है तो गॉड को पावरफुल मानना होगा गॉड इज ग्रेट थैंक